Dear brothers and sisters in the Lord. Prabhu Nandu, Prima Na Sahodari Sahodarlara. Today's verse for our meditation is taken from the book of Psalms, 148, verse 3. Ero jo mana dhyanam korugu, nota nala bhai enmido kirtana, mudho vachanam nundi tiskun badi. Praise ye Him, sun and moon. Praise Him, all ye stars of light. Surya Chandra lara, ayna nus tutin chudi. Kanti gala nakshatra mulara. మీరందరూ ఆయనను స్తుతించుడి ఈ కీర్తన గ్రంథంలో నూట యాభై కీర్తనలు ఉన్నట్టుగా మనకు పరిచయం ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఫైవ్ సాంగ్స్ దట్ ఈస్ సాంగ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఈస్ ఈ చివరి ఐదు కీర్తనల యొక్క ప్రత్యేకత అంటే నూట నలభై ఆరు నుండి నూట యాభై కీర్తనల వరకు అండ్ ద స్టార్ట్ విత్ ద ఫ్రేజ్ ప్రేజ్ ద లాడ్ అండ్ ఎండ్ విత్ ద సేమ్ ప్రేజ్ ప్రేజ్ ద లాడ్ ఈ కీర్తన యహోవాను స్థుతించుడి అనే మాటతో ఆరంభించబడి యహోవాను స్థుతించుడి అనే మాటతోనే ముగించబడుతున్నాయి ఆల్ ద ఫైవ్ సాంగ్ ఈ ఐదు కీర్తనలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి సో దే స్టార్ట్ విత్ హలెలుయా అండ్ ఎండ్స్ విత్ హలెలుయా కాబట్టి ఈ కీర్తనలు హలెలుయా అనే మాటతో ఆరంభించబడి హలెలుయా అనే మాటలతోనే ముగించబడుతున్నాయి ద మెసేజ్ ఆఫ్ సాంగ్ 148 ఇస్ సింపుల్ 148వ కీర్తన యొక్క సందేశము చాలా సులువైనదే ఇట్ ఇస్ ద గ్లోరియస్ సాంగ్ ఆఫ్ ప్రైజ్ ఇది స్తుతి గురించిన ఎంతో మహిమాయుక్తమైన కీర్తన ద కమాండ్ టు ప్రైజ్ ద లార్డ్ ఇస్ రిపీటెడ్ 9 టైమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 5 వెర్సెస్ మొదటి ఐదు వచనాల్లో యెహోవాను స్తుతించుడి అనేది 9 సార్లు ఆజ్ఞాపించబడినట్లు చూస్తున్నాం అండ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సాంగ్ ఇట్ ఇస్ రిపీటెడ్ ఇన్ 12 టైమ్స్ ఈ కీర్తన అంతటిలో కూడా 12 పర్యాయాలు అది చెప్పబడింది సో ద థీమ్ ఇస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశం ఏమిటిదంటే ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ ఆన్ ఎర్త్ షుడ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ సమస్తవను ఆకాశం మీద పరలోక మందును భూమి మీద ఉన్నవన్నీ కూడా యెహోవాను స్తుతించాలి ఇట్ అపియర్స్ యాస్ సమ్ వన్ కామెంటెడ్ ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు అట్లా దట్ ద సామిస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్ విజన్ ఈ కీర్తనకారుడు దర్శనంలో ఉన్నట్టుగా ఆయన చెప్తున్నాడు పరవశుడు పరవశుడు అయి దర్శనం చూస్తున్నట్టు ఇన్ దట్ విజన్ హీ హ్యాడ్ ఎన్ ఎన్కౌంటర్ విత్ గాడ్ ఇన్ హెవెన్ ఆ దర్శనంలో పరలోకంలో అతను దేవుణ్ణి కలుసుకున్నట్టుగా చూపిస్తాడు ఆఫ్టర్ దట్ ఎన్కౌంటర్ హీ కేమ్ డౌన్ టు ద ఇయర్ ఆ విధంగా దేవుణ్ణి కలుసుకుని ఆయన సంధించిన తర్వాత మళ్ళా భూమి మీదకి వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నాడు ఆఫ్టర్ సీయింగ్ గాడ్స్ గ్లోరీ ఇన్ హెవెన్ హీ హ్యాస్ హీ వాస్ హ్యావింగ్ నో వర్డ్స్ పరలోకంలో దేవుని మహిమ చూసిన తర్వాత ఇక ఆయన చెప్పడానికి నోట మాట రావడం లేదు అండ్ వైల్ కమింగ్ డౌన్ హీ వాస్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ to praise that great god ana tirigi vastu aa goppa devuni sarva srushti kuda ayana stutinchavalsindi ani goppaga cheptunnadu see here the call to praise god does not raise step by step from below to upwards but begins from forthwith from above in the highest to the uttermost spheres of creation mir gamaninchani yehovanu stutinchudi anetondi padamu edo krinda nundi anchanalanchaluga mettu mettuga paiki velthunnadu kaadu gani పై స్థాయి నుండి భూది గంతం వరకు క్రిందకి దిగుతున్నట్టుగా దాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు సో వి ఇన్ దిస్ డార్క్ అండ్ సిన్ఫుల్ వరల్డ్ నో లిటిల్ ఆఫ్ ద హెవెన్లీ వరల్డ్ ఆఫ్ లైట్ కాబట్టి ఇలాంటి ఈ పాపభూయిష్టమైన ఈ చీకటి ఈ లోకంలో మనం ఉంటుండగా ఆ పరలోక ఆ మహిమ ఆ గొప్పతనాన్ని గురించి we know very little maniki chaala takku ga telusundi but we know that there is above us a world of blessed angels aithe maniki pai ga ento dhanyakaramaina devadutala lokam unnattu ga manu chustam they are always praising god all eppudu kuda devuni stutisthune unnaru therefore the psalmist shows his desire that god may be praised in the best manner kabatti kirtanakarudu aasha padutunnaru devudu uttamaina vidhanamlo stutinchabadali the heavens with all contained in them declare the glory of god as we read in psalm 191 19th kirtana modati vachramlo mana chadina prakaram aakashamlanni kuda devuni mahimanu vivaristha unnai they call on us by both by word and deed to glorify with them with the to glorify the creator along with them and the redeemer of the universe kabati srushti kuda ee vishwanni vimochinchina vimochakudu entonte devunni manam kuda manam మన క్రియల ద్వారా మాటల ద్వారా మనం స్థుతించాలి అని పిలుపునిస్తున్నాయి ఒకటి రెండు అధ్యాయులు మనం చూస్తాం చూడండి అదే వరుస క్రమంలోనే సృష్టించినాడు ఫస్ట్ ద సెలెస్ట్రియల్ బీయింగ్స్ అండ్ దెన్ దెరెస్ట్రియల్ బీయింగ్స్ మొదట ఆకాశంలో ఉండే వాటిని 
వాటిని సృష్టించాడు ఆయన ఆ తర్వాత భూమి మీద ఉన్న వాటిని సృష్టించినాడు ద ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బిగాన్ ఎబౌ అండ్ రాట్ డౌన్ వర్డ్ కాబట్టి ఈ లోక నిర్మాణం ఎట్లా చేసినాడు ఆయన పై నుండి మొదలుకొని క్రింది వరకు వచ్చాడు ఆయన సో ద సామిస్ట్ బై ద ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఫాలో ద సేమ్ సీక్వెన్స్ ఈ కీర్తనకారుడు దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడిన వాడే ఆ వర్ష క్రమంలోనే చెప్తున్నాడు ఆయన కూడా గాడ్ క్రియేటెడ్ హెవెన్స్ ఫస్ట్ దేవుడు మొదట ఆకాశంలో తర్వాత భూమి మీద కమింగ్ డౌన్ టు ఎర్త్ ఇన్ హిజ్ ప్రేస్ కీర్తనకారు కూడా స్థుతిస్తున్నప్పుడు మొదట అక్కడ మొదలు పెట్టినాడు ఆకాశం నుండి క్రిందకు వస్తాడు వండర్ఫుల్ సామ్ దిస్ ఎంత అద్భుతమైన కీర్తన మరొకసారి చూడండి నోట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దేర్ ఇస్ నో రిఫరెన్స్ ఇన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టు లాస్ట్ to the mercy or compassion or pity of the god kabati ikkada manam nowhere in the psalm we can see the mercy and compassion ee kirtana antadlo modati vachana modalkoni aakara vachana varakuda devuni oka krupa kanikaram daya ilanti maatalu emi kanabadam the psalm is also classified as one of the psalms explaining the creation ee kirtana kuda సృష్టిని గురించి వివరించే ఈ కీర్తనలన్నిట్లో ఈ కీర్తన దేవుని సృష్టిని వివరించే కీర్తనగా చూస్తాం కీర్తనలు ఉన్నాయి ఈ కీర్తన కూడా సృష్టిని వివరిస్తా ఉంది సో కమింగ్ టు దిస్ సామ్ మరి ఈ కీర్తన దగ్గర బాడీస్ షుడ్ గివ్ ప్రైజ్ టు యావే ఈ కీర్తనకారుడు అంటాడు కదా పర సంబంధమైనటువంటి జీవులు కానీ ఆ ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి సృష్టించబడి ఇవన్నీ కూడా యావే దేవుడు యహోవా దేవుని సృష్టించాలి అని కోరుతున్నాడు గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఈజ్ నాట్ ఎ లోకల్ డైటీ హూ ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆనర్ ఫ్రమ్ ఇజ్రాయల్ ఇస్రాయేల్ దేవుడు ఒక స్థానికంగా ఉండేటువంటి ఒక దైవం మాత్రమే కాదు అంటే ఇస్రాయల్ ప్రాంతానికి చెందిన వాడే కాదు ఆయన హీ వాస్ అండ్ ఈస్ గాడ్ ఓవర్ ఆల్ ఆయన ఉన్నవాడు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నవాడు ఆయన అందరి పైన అందరికి పైగా ఉన్నవాడు సో హీ డిజర్వ్స్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ సెలెస్ట్రియల్ బాడీస్ యాజ్ వెల్ కాబట్టి ఆయన పరమందు ఉండే జీవుల ద్వారా కూడా స్థుతించబడేటువంటి యోగ్యుడు ఆయన సో సామ్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మే బి డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ డిస్టింక్ట్ సెక్షన్ కాబట్టి నూట నలభై ఎనిమిదవ కీర్తన రెండు ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు విభాగించి చూడవచ్చు ఈచ్ కాలింగ్ అపాన్ ఏ పర్టికులర్ రెల్మ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ టు ప్రైజ్ ద లా ఒక్కొక్కటి కూడా దేవుని స్థుతించాలనే దాని గురించినటువంటి పిలుపునిస్తా అండ్ ఇన్ ద క్రియేషన్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ సెక్షన్స్ మరి ఈ సృష్టిలో వేరు వేరు భాగాలు ఉన్నాయి అండ్ ఈచ్ సెక్షన్ ది సామ్ ఈస్ కాలింగ్ టు ప్రైజ్ గాడ్ ప్రతి భాగంలో ఉన్న వారిని కూడా స్థుతించాలి నక్షత్రాలు considered by other people uh, so many groups of people are there in the ancient days they were calling them as gods kabati puratana dinallo surya chandra nakshatralanu chusi aa kaalam unna prajalu vaati devullu ga kolichevaru the god of the day the god of the night kabati pagati devudu ratri devudani but the words of the psalmist in psalm 148 ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ సృష్టిని గురించినటువంటి ఆ వేదాంతాన్ని ఇక్కడ మన ప్రతిబింబింప చేస్తుంది సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలను ఆయన సృష్టించినాడు ద సన్ ద మూన్ అండ్ ద స్టార్స్ ఆర్ నాట్ గాడ్స్ టు బి వర్షిప్డ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఆరాధించబడి పూజించబడేటువంటి దైవములు కాదు అవి దేవుడు సృష్టించినవి అవి సృష్టి దేవుని చేత సృష్టించబడినవి సో దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ అపాన్ హియర్ టు వర్షిప్ గాడ్ కాబట్టి అవి కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనేటువంటి పిలుపు ఉంది వాటి గ్రంథం పదో అధ్యాయంలో చదివితే పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన సన్ స్టాండ్ స్టిల్ అట్ గిబియన్ సూర్యుడా 
గిబియోన్ లోను ఆగిపోవాలి అండ్ మూన్ ఇన్ ద వ్యాలీ ఆఫ్ అజలోన్ అండ్ చంద్రుడు అని అయాలోను లోయలోను ఆగిపోవాలి అండ్ వి రీడ్ ఫర్దర్ మనం ఇంకా చదువుతే అండ్ ద సన్ స్టుడ్ స్టిల్ అండ్ ద మూన్ స్టాప్డ్ ఆ విధంగానే సూర్యుడు నిలిచిపోయాడు చంద్రుడు కూడా నిలిచిపోయాడు అంటిల్ ద నేషన్ టుక్ వెంజెన్స్ ఆన్ ద ఎనిమీస్ కాబట్టి ఈ దేశము శత్రుల పైన పగ తీర్చుకునేంత వరకు అవి నిలిచిపోయాయి సో దే ఆర్ నాట్ గాడ్స్ కాబట్టి అవి దేవుళ్ళు కాదు దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ విత్ ఎ డెఫినెట్ పర్పస్ అవన్నీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన నిర్దిష్టమైన ఉద్దేశంతో సృష్టిలో భాగముగా ఉన్నాయంతే దెన్ ద హైయెస్ట్ హెవెన్స్ అండ్ ద వాటర్స్ అబౌవ్ ద హెవెన్స్ అండ్ ద వాటర్స్ బిట్వీన్ ద హెవెన్స్ బిలో అండ్ ద హెవెన్స్ అబౌవ్ ఆర్ ఆస్క్ టు ప్రైజ్ ద లా కాబట్టి ఆ పరమాకాశములు ఆకాశం పైన ఉన్న జలములు ఇవన్నీ కూడా ఆయనను స్థుతించాలి అని కోరబడుతుంది ద సామిస్ట్ కాల్స్ ఆన్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ హెవెన్స్ టు ప్రైజ్ ద లా కీర్తనకారుడు పరమండలంలో ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా దేవుణ్ణి స్థుతించాలి అని కోరుతున్నాడు అండ్ ఇన్ వెర్స్ ఫైవ్ We, we can see the reason. Aida vachana daniki kaaranam chustam. Why ought creation to praise God? Srushti enduku devuni stutinchali? Because the psalm says. Endukante kirtana karu cheptunadu. As God's command all at God's command all was created. Chudani ivanni kuda Yehova agnayaga puttinavi srushtinchabadinavi. The same word is used in Genesis 1 to describe God's creative activity. Ide mata adikarana modata adhyayamlo devudu yokka srushtinchetonte aa kriyana gurinchi maatla. So in the first 6 verses is the heavenly bodies yeah psalmist is telling to praise god kavadi modati aaru vachanallo kirtana karudu parasambandhamana vaat annitni kuda stutinchali ani kortunnaru when we come to 7 to 14 verses 7 nundi 14 vachanalaku vaste the focus of the psalmist is uh, some uh, some is called to praise shifts from the heavenly realm to the earthly realm ipudu kirtana karudu tana drushtini parasambandhamaina వాటి నుండి ఆ లోకం నుండి భూలోకానికి తీసుకు మరుస్తున్నాడు అఫ్ కోర్స్ దిస్ పార్ట్ వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మెడిటేట్ నావ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని ఇప్పుడు మనం ధ్యానం చేయము ఇట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద కాల్ టు సి మాన్స్టర్స్ ఫైర్ అండ్ హెయిల్ ఇవన్నీ కూడా భూమి మీద ఉన్న మకరములు అగాధ జలము వడగండ్లు అండ్ స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్ స్టార్ మీ విండ్ మౌంటైన్స్ అండ్ హిల్స్ ఫ్రూట్ ట్రీస్ అండ్ సీడార్స్ హిమము ఆవిరి ఆయన ఆగ్ని నెరవేరు తుఫాను పర్వతములు సమస్తం అండ్ ఆల్సో వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ క్యాటిల్ క్రీపింగ్ థింగ్స్ అండ్ ఫ్లయింగ్ థింగ్స్ మృగములు పశువులు నేలం ప్రాకు జీవులు రెక్కలతో ఎగురు పక్షులు నాట్ ఓన్లీ దట్ కింగ్స్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అంతే కాదు భూరాజులు సమస్త ప్రజలు స్త్రీ ఓల్డ్ అండ్ యంగ్ టు జాయిన్ ఇన్ ద ప్రేస్ కాబట్టి యవనస్తులు వృద్ధులు అందరూ కూడా యహోవాను స్తుతించాలి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఈస్ టు జాయిన్ ఇన్ ద ప్రేస్ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిది కూడా ప్రతి వస్తువు కూడా యహోవాను స్తుతించే విషయం లో నిమగ్నమై ఉండాలి ఫైనల్లీ వెర్సెస్ 13 అండ్ 14 ఇస్ ఎ సమ్మరీ స్టేట్మెంట్ చివరికి 13 14 వచనంలో ఒక సారాంశంగా చూస్తాం ఎ ఫైనల్ కాల్ టు ఆల్ క్రియేషన్ టు ప్రైజ్ యావే సృష్టి అంతా కూడా యెహోవా దేవుని స్తుతించడానికి కొరకన చివరి పిలుపు వన్స్ అగైన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద రీజన్ ఫర్ ద ప్రైజ్ మరల స్తుతించడానికి కారణం చెప్తా ఉన్నాడు వాట్ ఇస్ రిటెన్ దేర్ ఇక్కడ ఏమన రాయబడింది ఫర్ హిస్ నేమ్ అలోన్ ఇస్ ఎగ్జాల్టెడ్ his glory is above earth and heaven aina naamamu mahonnatamaina naamamu aina, naamamu. aina prabhavamu bhoomi aakashamulaku paiga nunnadi so psalm 148 is an invitation for all of creation and its inhabitants the heavens and the earth to join in the praise of god kabati 148th kirtana సృష్టి యావత్తు కూడా పరమందును భూమి మీద ఉన్నవన్నీ కూడా యహోవాను స్థుతించాలి అనేటువంటి పిలుపు ఆల్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ అందరు కూడా దాంట్లో ఉంటున్నారు నన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ కాల్ ఈ పిలుపుకి ఎవరికి మినహాయింపు లేదు వెన్ సచ్ క్రియేటెడ్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆస్క్ టు ప్రైజ్ గాడ్ వాట్ అబౌట్ అస్ హు ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఇమేజ్ ఈ విధంగా సృష్టించబడినవన్నీ కూడా యహోవాను స్థుతించాలి అని పిలువబడతా ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన స్వరూప్యంలోనే సృష్టించబడిన మన మాట ఏమిటి హౌ మచ్ మోర్ వి హౌ టు ప్రైజ్ హిమ్ మనం ఇంత ఎక్కువగా ఇంకెంత ఎక్కువగా దేవుని స్థుతించాలి క్రియేటెడ్ అస్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఇమేజ్ ఆయన తన స్వరూపంలో మనం సృష్టించాలి రెడీమ్ డస్ బై హిస్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ తన ప్రశస్తమైన రక్తం ద్వారా విమోచించి హిస్ ప్రిపేరింగ్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ అస్ మన కొరకు స్థలం సిద్ధపరుస్తున్నాడు దేర్ ఫోర్ లెట్ అస్ ప్రైజ్ హిమ్ ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ కాబట్టి మన జీవిత కాలం అంతా కూడా యహోవాను స్థుతిస్తాం మే గాడ్ బ్లెస్ అస్ దేవుడు మనల్ని దీవించునగాక షల్ వి ప్రే ప్రార్థన చేసుకుందాం loving heavenly father prema gala ma paraloka tanri what a great god art thou enta goppa devudu nu by the power of thy word thou has created everything what we are seeing even the unseen things ni noti mata shakti varana matram prabha drushyamaina ve adrushyamaina vanni kuda srushtinchinavu probably in his trance or in a vision the psalmist have come to the heaven of heavens bhavish kirtana karudu paravashrainaapudu aa darshanamlo ఆకాశం
whether it is celestial or terrestrial to praise and worship thee annitni kuda avi para sambandhamaina bhu sambandhamaina vaati annitni kuda yehova nu stutinchali ani aagnyapisthunnaru they may be great stars or the beings of heaven like angels or archangels avi goppa nakshatralu gaavachu ledha paralokamlo unde dootalu devadootalu maha pradhana dootalaina gaavachu they may be sun moon or stars avi surya chandra nakshatralaina gaavachu they are not gods but they are created beings avanni devullu kaadu kaani devuni valana srushtinchabadane maatru they are bound to worship their creator అవన్నీ కూడా వాటి సృష్టికర్తను ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు నేల మీద ప్రాకేవైనా గానీ చెట్లు అయినా even old people even the kings they have to bow down before you and worship you streelana purushulana yavanasthulana vruddhulaina gaani rajulu bhupathulu andaru prabha mimmalni aaradhinchabaddalenu thou are the only one god who is worthy of worship ho deva neevu maatrame nee okkaduve aaradhanalaku yogyudaina devudu give us worshipful hearts ho deva aaradhinche vrudhemulu maaku dai cheyandi throughout this day as a matter of fact throughout our life we will go forward oh lord with this worshipful attitude ee dinamantayu ma jeevitha dinalanni kuda ee aaradhana vaikrutone konasagipodumu gaaka we do pray in the matchless and mighty worship bound name of our lord and savior jesus christ ma prabhu nu rakshakudaina yesu christu prabhu vari aaradhanalaku yogyudainatundi naamamulo shakti gala saati lene naamamulone prarthinchi veedukunta naamu tanri amen amen on youtube channel john victor hebron